স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ইশরাত জাহান এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহের পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি সোমবার আমরা কথা বলি নারীর আইনি অধিকার নিয়ে আজকে আমরা কথা বলব কাবিননামা সম্পর্কে জানা কেন জরুরি এ বিষয়টি নিয়ে তবে শুধু আমরা বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও আপনার প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য আজ আমার সঙ্গে আছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার মিথি সাঞ্জানা স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আমরা এর আগের পর্বে কাবিননামা নিয়ে কথা বলেছিলাম তো সেখানে আমরা জেনেছিলাম যে কাবিননামা একজন নারীর অধিকার রক্ষায় কতটা সাহায্য করতে পারে তারপর রেজিস্ট্রেশন কেন করতে হবে সেটা নিয়ে আজকে হয়তো আর একটু কথা বলবো আর কাবিননামা না করলে বিয়েটা অবৈধ হয়ে যায় কিনা এরকম বেশ কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলেছি গত পর্বে তো আজকে আমি শুরুতে যেটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে পাঁচ নম্বর একটা কলাম আছে সেখানে সেই কলামের ব্যাপারে সম্প্রতি আদালত একটা আদেশ দিয়েছে তো সেটার ব্যাপারে জানতে চাই এখানে একটা কুমারী শব্দ ব্যবহার করা হতো সেই ব্যাপারে আদেশটা আদেশে কি বলা হয়েছে কাবিননামার যে কাবিননামা তো সাধারণত বিয়ে নিবন্ধন পত্র হিসেবে আমরা এটিকে ধরে থাকি বিয়ে একটি মানে চুক্তি যেহেতু এটি একটি সিভিল কন্ট্রাক্ট সো এখানে এটি একটি চুক্তি হিসেবে আপনার নিবন্ধন পত্র হিসেবে ইউজ করা হয় মানে কাবিননামাটাকেই নিবন্ধন পত্র আমরা বলতে পারি এখানে সমস্ত ইনফরমেশন দিয়ে তো এখানে যে পাঁচ নাম্বার কলামটি এটি কিন্তু প্রায় মানে বহু বছর ধরে এটি চলছে যে কুমারী শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হতো তো রিসেন্টলি হাইকোর্টে আসলে একটি রিট হয়েছে এবং আদালত একটি নির্দেশনা দিয়েছেন আদেশ দিয়েছেন সো যার ফলে এখানে কিন্তু কুমারী শব্দটি এখান থেকে সরিয়ে ফেলে এখানে অবিবাহিত শব্দটি ব্যবহার করতে হবে কেননা এখানে আসলে মানে আর্গুমেন্টে যেটা ছিল যে এই কুমারী শব্দটি ব্যবহার করা এটি আসলে একজন নারীর জন্য অবমাননাকর এবং এটি অসাংবিধানিক আমাদের কনস্টিটিউশনের সাতাশ আঠাশ একত্রিশ বত্রিশ এই যে চারটি ক্লজ রয়েছে এই প্রত্যেকটি জায়গায় কিন্তু আসলে বলা হচ্ছে যে যেমন সাতাশে বলা হচ্ছে যে আইনের সবাই আইনের চোখে সমতা নারী পুরুষ নির্বিশেষে আঠাশ নাম্বার ক্লজে আর্টিকেলে বলা হচ্ছে যে ডিসক্রিমিনেশন যাতে কোনো করা না হয় একজন নারীর প্রতি এবং সেই সাথে সাথে থার্টি টুতে যেটা বলা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি সেটা হচ্ছে যে একজন মানে রাইট টু প্রাইভেসি যেটা যে তার ব্যক্তিগত কোনো বিষয় কিন্তু গোপনীয়তা রক্ষার যে বিষয়টি এই রক্ষা করাটা এটি কিন্তু একটি সাংবিধানিক অধিকার একজন নাগরিকের নারী পুরুষ নির্বিশেষে তো যার ফলে আদালত আসলে মনে করেছেন যে এই গ্রাউন্ডেই ডিটি করা হয়েছিল এবং আদালত মনে করেছেন যে হ্যাঁ এতে করে আসলে একজনের ব্যক্তিগত যে বিষয় সেটি আসলে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এবং এটি তার রাইট টু প্রাইভেসিটা হ্যাম্পার হচ্ছে এই কারণে এখন আদালত এই আদেশ দিয়েছেন যে কুমারী শব্দটির পরিবর্তে এখন থেকে অবিবাহিত শব্দটি ব্যবহার করা হবে এবং সেই সাথে সাথে কিন্তু এর আগে এখানে পুরুষের সম্পর্কে তিনি বিবাহিত অবিবাহিত কোনো ধরনের ইনফরমেশন দেবার কোনো ধরনের কলাম ছিল না আদালত এই সাথে একটি নতুন একটি কলাম অ্যাড করেছে এই কাবিন নামায় যেখানে কিনা মানে এখানে আপনি দেখুন যে একটি বৈষম্য কিন্তু ঊর্ধ্বে রাখা হয়েছে ঊর্ধ্বে রাখা হয়েছে প্রশ্ন করার কোনো সুযোগ নেই কোনো প্রশ্নবিদ্ধ করার সুযোগ নেই তিনি এর আগে বিবাহিত ছিলেন কিনা তালাক প্রাপ্ত বিপত্তি কিনা তিনি কুমার কিনা সেটা নারীকে যেহেতু কুমারি কিনার প্রশ্ন করা হচ্ছে সেখানে পুরুষ কুমার কিনা সে প্রশ্নটা হতো নাই এখানে সো এখানে কলামে আগে ছিল নারীদের ক্ষেত্রে যে কুমারী এবং বিধ উনি উইডো কিনা সে বিষয় এবং তালাক প্রাপ্ত কিনা এই তিনটি বিষয় ছিল তো এখন হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী একজন পুরুষের সম্পর্কেও কিন্তু এই তথ্যগুলো এখানে প্রোভাইড করতে হবে যার ফলে একজন পুরুষ তিনি অবিবাহিত না বিবাহিত মানে তালাক প্রাপ্ত কিনা বিপত্নিক কিনা এই জিনিসগুলো কিন্তু কাবিন নাম্বার এই পাঁচ নাম্বার কলামের পরে ছয় নাম্বার কলামে এটি আসলে অ্যাড করা হয়েছে ইনক্লুডেড সো যার ফলে মনে করা হচ্ছে যে হ্যাঁ এটি জানাও জরুরি যে তার সম্পর্কে তার যে ব্যাকগ্রাউন্ডটি এটিও জরুরি কেন না আমরা কিন্তু টাইম টু টাইম দেখে থাকি যে অনেক সময় বিভিন্ন মিথ্যা তথ্য দিয়ে ছেলেরা বিয়ে করে হয়তো এর আগে একাধিক বিয়ে একাধিক বিয়ে করেন সবাই করে বাট মানে এর আগের তথ্য গোপন করে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও হয়তো আর একজনকে না জানিয়ে অনেক সময় বিয়ে করা এটি কিন্তু খুবই লক্ষ্য করা যায় এ ধরনের ঘটনা রেগুলারলি আমরা এ ধরনের কেস আমরা দেখি যে স্ত্রীর কাছে গোপন রেখে বা নতুন যাকে বিয়ে করছে স্ত্রী আছে সন্তান আছে সে সমস্ত কিছু গোপন রেখে তো যেহেতু এটি একটি কন্ট্রাক্ট এখানে যখন ব্রিচ হচ্ছে তখন কিন্তু আইনের উনি যখন সেটি ভঙ্গ করছেন ইনফরমেশনটা থেকে যাচ্ছে বা 
মিথ্যা তথ্য প্রোভাইড করছেন তার জন্য কিন্তু বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনে শাস্তির বিধান রয়েছে সো যখন তিনি তিনি কাবিননামায় মিথ্যা কোনো তথ্য উপস্থাপন করছেন তখন কিন্তু তাকে একটি আপনার আইনের আওতায় আনার সুযোগ কিন্তু সব সময় রয়ে গেছে সুবিধা হয় সেই ক্ষেত্রে তো সেই ক্ষেত্রে এটি একটি আসলে বেশ ভালো জাজমেন্ট কিন্তু এতে করে আসলে মানে কত কোনো পরিবর্তন এসেছে কিনা আমি এটা জানতে চাই জি জি একটা পরিবর্তন এসছে কুমারী শব্দটা নাই হয়ে গেছে সেই সাথে আর একটা কলম যোগ হচ্ছে সেখানে পুরুষের তথ্য প্রোভাইড করা হবে কিন্তু এতে আসলে যে আমি আসলে মাইন্ডসেটের কথা জানতে চাই যে গুণগত কোনো পরিবর্তন আদৌ আমরা আশা করতে পারি কিনা জি আমার আসলে ব্যক্তিগত যেটা মতামত সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সেটা হচ্ছে যে আসলে গুণগত কোনো পরিবর্তন কিন্তু আসেনি এজন্যই আসেনি কারণ কুমারী শব্দটি আগেও যখন ব্যবহার করা হয়েছে তখন কিন্তু অবিবাহিতই বোঝানো হচ্ছে এখানে আমার কাছে মনে হয় যে শব্দগত একটি আপনার ত্রুটি ছিল সেই শব্দগত ত্রুটিটিকে কিন্তু এখানে আপনার জাস্ট রিপ্লেস করা হয়েছে আরেকটি শব্দ দিয়ে তার মানে কিন্তু এই না যে সাথে সাথে একেবারে গোটা সমাজের আপনার যে প্যাট্রিয়ার্কিয়াল যে মাইন্ডসেটটি মনোভাবটি চেঞ্জ করা হচ্ছে আগে কুমারী বলতে যে যা মিন করা হয়েছে এখনও কিন্তু তাই মিনিং থাকবে এতে করে যে কোনো একটা বিরাট মানে রেভলিউশন হয়ে যাচ্ছে বা বিরাট কোনো গুণগত পরিবর্তন আসছে অনেক বিরাট নারী মুক্তির কোনো কিছু হয়ে গেল সেটা কিন্তু আসলে না এখানে শুধু আপনার একটি শব্দ ছিল যে শব্দটি শুনতে আপনার অবমাননাকর লাগছে আসলে কুমারী বলতে লিটারেলি যা বুঝানো হচ্ছে সেটা হয়তো তখন বুঝানো চেষ্টা করা হয়েছে কি হয়নি কিন্তু এই অবিবাহিত কথাটি বুঝানো হচ্ছে দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন फलो करते रेजिस्ट्रेशन करते रेजिस्ट्रेशन ना कर सब समय नियम अनुष्ठान जो हल अनुष्ठान त्रिश दिन एक टाइम लिमिट तर मध्य अवश्य कबीरनामा मैं तर मध्य अवश्य बेटी रेजिस्ट्रेशन करते मैं हे त्रिश दिन पर टाइम बार्ड हो जा जिन लिमिटेशन तमादी हो जा त्रिश दिन पर रेजिस्ट्रेशन करते सो जार फले जेहेतु उभय पक्ष एखे रेजिस्ट्रेशन करते আগ্রহ আছে মানে তাহলে যদি রেজিস্ট্রেশন করে ধরে নেওয়া হবে যে নতুন করে বিয়ে রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে আবার এত বছর পরে কারণ এটা তো আপনার ধরেন টাইম লিমিটটাই তিরিশ দিনের বেঁধে দেয়াই হয়েছে যে তিরিশ দিনের মধ্যে তারপরে আইনগতভাবে আসলে করা যাবে না এবং এটি কিন্তু একটি এতদিন না করাটা এটি কিন্তু একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ আসলে সো এখন ওনারা হয়তো কোনো কাজী অফিসে যে সেখানে ওনারা একটি মানে কথা বলে বুঝে নিতে পারেন যে ওনারা এই ব্যাপারে কি করা যায় এই ব্যাপারে কি করা যায় আপনি বলছিলেন যে রেজিস্ট্রেশন না করাটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ পেনাল কোডে এই ব্যাপারে কিছু আছে কিনা এবং শাস্তিটা কি ধরনের জি পেনাল কোডে তো বিবাহ সম্পর্কিত বিয়ে সম্পর্কিত বেশ কিছু অপরাধের কথা বলা রয়েছে আমরা কিন্তু যখনই এই ধরনের অপরাধের বিষয় আসে আমাদের কিন্তু আপনার মানে রেফার করা হয় যে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ আছে সেখানে বারবার রেফার করা হচ্ছে কিন্তু পেনাল কোডে কিন্তু বেশ অনেক বেশি শাস্তি সহ বেশ কয়েকটি চারটি সেকশন রয়েছে চারশো তিরানব্বই থেকে চারশো ছিয়ানব্বই পর্যন্ত যেখানে ধরেন মূলত এখানে প্রতারণার বিষয়গুলো আর কি আসছে ধরেন চারশো তিরানব্বইতে যেমন বলছে যে একজন নারীকে একজন পুরুষ যদি মানে তাকে বিশ্বাস করান যে তাদের একটি বৈধ বিয়ে হয়েছে লিগালি তারা ম্যারিড এবং তারপর তার সাথে কোনো ধরনের সেক্সুয়াল রিলেশনশিপ তারা স্থাপন করেন তাহলে কিন্তু সেটি পেনাল কোড অনুযায়ী একটি অপরাধ কারণ নারীটি তিনি বিশ্বাস করছেন যে তিনি বিবাহিত তার সাথে তাই কিন্তু উনি আসলে কোনো আইন বা প্রসিজিওর ফলো করছেন না ওগুলো বাদ দিলেন রেজিস্ট্রেশন না করে ওনাকে বুঝাচ্ছেন সব কিছু করা হয়েছে তখন তার জন্য কিন্তু দশ বছরের শাস্তির বিষয়টা কে পাচ্ছে শাস্তি হাজবেন্ড পাচ্ছে নারী কেন পাচ্ছে না মানে দায়টা তো তারও না দায় তার না তো সে তো আসলে তাকে তো প্রতারণা করা হচ্ছে নারীকে বোঝানো হচ্ছে যে 
রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে এবং প্রপার প্রসিজিওর ফলো করে যার কারণে নারী তো বিশ্বাস করছেন যে তিনি আইনগতভাবে বিবাহিত আচ্ছা তো কাজে এখানে তো তার ধরেন তাকে বিশ্বাস করানো হচ্ছে এখানে কিন্তু তার কোনো দায়ভার নেই তো যার ফলে হাজবেন্ড কিন্তু এটার জন্য দায়ী তিনি জানেন যে ওয়াইফ জানেন যে তিনি লিগ্যালি ম্যারিড তিনি তো জানেন না যে উনি প্রতারণা করছেন তার সাথে সো চারশো তিরানব্বই অনুযায়ী হাজবেন্ড এখানে আপনার দশ বছরের কারাদণ্ড তারপরে কেউ যদি স্ত্রী বা স্বামী জীবিত থাকায় দুজনের ক্ষেত্রে কিন্তু যে কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে স্বামী থাকা অবস্থায় যদি স্ত্রী স্বামী থাকা জীবিত অবস্থায় যদি অন্য কোনো ব্যক্তিকে বিয়ে করেন সেটার জন্য শাস্তির বিধান সাত বছরের কারাদণ্ড তো তার মানে যদি আরেকজনকে বিয়ে করেন হ্যাঁ স্ত্রীও যদি আরেকজনকে বিয়ে করে মানে একটা ছোট বিয়েতে নিয়ে আসছি দর্শক সমাধান সূত্র একটা বিরতি নিচ্ছি সঙ্গে থাকবেন দেখছেন সমাধান সূত্র আজকে আমরা কথা বলছি কাবিনামা সম্পর্কে জানা কেন জরুরি এই বিষয়টি নিয়ে আমার সাথে আছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার মিতি সঞ্জানা মিতি সঞ্জানা আপনি বলছিলেন যে তথ্য গোপন করে যখন বহু বিবাহ ঘটছে সেই সময়টাতে মানে সেই ইয়েগুলোতে শাস্তির বিধানটা কি এই যেটি আমি বলছিলাম যে পেনাল কোডে চারশো তিরানব্বই থেকে চারশো ছিয়ানব্বই পর্যন্ত এখানেই কিন্তু উল্লেখ করা রয়েছে যে কেউ যদি তথ্য গোপন করে কোনো কিছু তার আগের বিয়ের কোনো তথ্য গোপন করে যদি বিয়ে করে সেটার জন্য কিন্তু দশ বছরের কারাদণ্ড এটা ছাড়াও কিন্তু আপনার কেউ যখন বহু বিবাহ করার ক্ষেত্রে তাকে কিন্তু একটি সালিসি পরিষদের কাছ থেকে ইয়ে আনতে হবে তাকে একটি পারমিশন নিয়ে আসতে হবে তো এই পারমিশনটা নিতে হবে প্লাস ফার্স্ট ওয়াইফ যে তার থেকে একটি রিটার্ন পারমিশন লাগবে সালিসি পরিষদের কাছে যেতে হবে এবং তারা পুরো কেসটি তাদের ডিসক্রেশন এটা যে তারা বিবেচনা করবেন যে এটি আসলে তারা এই ধরনের পারমিশন দিবেন কি দিবেন না বা কি কি গ্রাউন্ড আছে এখানে আদৌ এটি মানে ফেয়ার হবে কি না এই ধরনের পারমিশন দেয়া বা ওই ব্যক্তি ফাইন্যান্সিয়ালি কেপেবল কি না একসাথে একাধিক স্ত্রীকে লালন পালন করতে এবং ইকুয়াল ট্রিটমেন্ট করতে তো এই ধরনের পারমিশন যদি তিনি না নেন এবং বিয়ে করেন তাহলে কিন্তু আমাদের যে মুসলিম ফ্যামিলি ল অর্ডিনেন্স রয়েছে নাইনটিন সিক্সটি ওয়ানের সেখানে কিন্তু দুই বছরের কারাদণ্ডের একটি এক বছরের কারাদণ্ডের একটি বিধান রয়েছে সেই সাথে ফাইনের সেটা ছাড়াও পাশাপাশি তাকে কিন্তু পেনাল কোডের আন্ডারেও আনা যায় যেখানে কি না শাস্তি আসলে তথ্য গোপন করার শাস্তি এবং প্রতারণা করার শাস্তির জন্য তাকে কিন্তু দশ বছরের কারাদণ্ড তাকে ফেস করতে হবে তো যার ফলে এই জিনিসগুলো আসলে মানে আইনে রয়ে গেছে এবং একাধিক আইনে আসলে এই রেমেডিগুলো আছে তো একসাথে এখানে বলা হচ্ছে যে একাধিক স্ত্রীকে লালন পালনের ব্যাপার তার মানে এখানে ধরেই নেওয়া হয়েছে নারী হচ্ছে পরনির্ভরশীল থাকবে তাকে লালন পালন করতে হবে মানে স্ত্রী যতই স্বাবলম্বী হোক না কেন তারপরেও কিন্তু ভরণ পোষণ দেওয়াটা এটি আসলে আইনগত ভাবে স্বামীর একটি কর্তব্য মানে ডিউটি দেওয়া হচ্ছে এটি তার একটি লিগাল ডিউটি যে তাকে ভরণ পোষণ দিতে হবে আমরা যদি পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে তাকাই সেখানে অনেক দেশেই রয়েছে যে একজন ডিভোর্স এর পরে কিন্তু হাজবেন্ড এর প্রপার্টিতে অর্ধেক পোষণ তিনি পাচ্ছেন নানান দেশের নানান ল এবং সেখানে একজন নারী কিন্তু কখনোই বঞ্চিত হচ্ছেন না কিন্তু আমাদের দেশে যখন একটি তালাকের পরে তিনি কিন্তু শুধুমাত্র ইদ্যৎকালীন যে পিরিয়ড ওই সময়টার জন্য তিন মাসের মাত্র ভরণ পোষণ পাচ্ছেন এবং দেন মোহরের টাকাটা তো আসলে ডিভোর্সের সাথে সম্পর্কিত না যেহেতু তখন ডিসপিউটটা হয় তখনই তারা ক্লেম করেন তো তখন তারা ক্লেম করার মাধ্যমে আসলে সেই দেন মোহরের টাকা পান তার মানে কিন্তু তালাক পরবর্তী সময়ে কিন্তু তিনি আসলে একজন নারী কিছুই পাচ্ছেন না এগুলো তো বিয়ের পরে সম্পর্ক তৈরি হয় সেই সম্পর্কের জোরে এই সম্পত্তির উপর অধিকার তৈরি হয় কিন্তু যেটা ইনহেরিটেন্ট পাচ্ছে পাওয়ার কথা একজন নারী সেটাই তো পাচ্ছে ইনহেরিট তো মারা না গেলে পাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ না আমি বলছি উত্তরাধিকার হলে উত্তরাধিকারে যেটা নারীকে তালাকের অধিকার দেওয়ার কথা অধিকার দেওয়া না থাকলে নারী কোনো ভাবেই তালাক দিতে পারবেন না কিনা 
এবং এই যে আপনি 18 নম্বর কলামটির কথা বলছেন যে এখন থেকে বেশ কিছু ডিকেট আগে কিন্তু এই সুযোগটাও নারীর ছিল না একজন নারী কিন্তু আসলে তালাক দেবার অধিকার ছিল ক্ষমতা অর্পণ করারই কোনো ধরনের কোনো প্রভিশন ছিল না তো যাই হোক 18 নম্বর কলামের মাধ্যমে এখন কিন্তু একজন নারীকে তার স্বামী যদি বিয়ের সময় কাবিননামা এটি উল্লেখ করা থাকে যে হ্যাঁ তিনি তালাকের পারমিশন দিচ্ছেন তালাক দেবার অধিকার দিচ্ছেন ডেলিগেট করা হচ্ছে তাকে একটি অধিকার অর্পণ করা হচ্ছে তাহলে তিনি তালাক দিতে পারবেন তো সাধারণত এখানে আসলে এই কলামটি খুবই খেয়াল করা উচিত মেয়েরা যখন মানে বিয়ের সময় আসলে তো মানে কাবির নামা পড়ে দেখার মতো আসলে ওরকম সিচুয়েশন থাকে না বা অনেক সময় মনে হতে পারে যেটা অভদ্রতা কিন্তু এখানে রেসপন্সিবল পার্সন যারা থাকেন অভিভাবক বা গার্ডিয়ান তাদের কিন্তু সব সময় উচিত যে জিনিসগুলো লক্ষ্য করা এই যে দেন মোহরের জায়গায় কীরকম মানে অ্যামাউন্টটা কি বসানো হচ্ছে কতটুকু টাকা উসুল করা হচ্ছে তার যে গয়না দেয়া হচ্ছে তার সাথে কত ডেফার করা হচ্ছে নাকি বা তাৎক্ষণিকভাবে তিনি পাচ্ছেন কি না এবং খুবই স্পেশালি এই যে আঠারো নম্বর কারণ বিয়ের সময় কিন্তু চট করে মানুষের বিচ্ছেদের কথা কারো চিন্তা আসে না বা বিচ্ছেদ হবে ভেবে কারো দ্বিতীয় বিয়ে করা অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন এবং পনেরো দিন পরে সেটা ডিভোর্স হয়ে গেছে এখন ওই দেন মোহরের টাকা আবার ওই মেয়ে করছে তো এখানে আসলে যেটি যে প্রথমত এটি একটি অপরাধ যেটি বলছিলাম দেশের আইন অনুযায়ী অপরাধ এবং তাকে কিন্তু আপনার ফেস করতে হবে এটার জন্য ইমপ্রিজেনমেন্ট তো উনি ওনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন উনিশশো সালের যে মুসলিম ফ্যামিলি ল অর্ডিনেন্স সেটার একটি ধারা আছে যেটি অনুযায়ী কিন্তু দুই বছরের কারাদণ্ড তাকে ফেস করতে হবে সেই সাথে জরিমানা যেহেতু প্রথম স্ত্রীর কাছ থেকে তিনি কোনো ধরনের পারমিশন নেননি এখন দ্বিতীয় যে দেন মোহরের বিষয়টিতে যদি আসি সেখানে হচ্ছে দ্বিতীয় বিয়েতে তিনি জানতেন বা যাই হোক জানতেন বা জানতেন না না জানলে সেটি আবার প্রতারণার যেহেতু জানতেন যে স্ত্রী আছে সেহেতু এখানে তার প্রতারণার কোনো বিষয় নেই কিন্তু এখানে কিন্তু আপনার একটি বিয়ে কিন্তু ওই বিয়েটি কিন্তু আপনার অবৈধ হয়ে যাচ্ছে না মানে উনি যদি প্রপারলি বিয়ে করে তাতে তো অবশ্যই তার বিয়ের যা রাইটস আছে মেয়েটির সেটি বৈধ এটি একটি বৈধ বিয়ে হ্যাঁ এটি একটি বৈধ বিয়ে তো কাজেই সে কিন্তু এখানে অবশ্যই তার মানে এন্টারটেনমেন্ট আছে কাবির নামা কিন্তু সে দেনমোহরের যে টাকাটি সেটি কিন্তু সে পেতে আসলে মানে লিগালি সে সে টাকাটা পাবে সব সময় খুব ভালো মতো খেয়াল করা উচিত কারণ অনেক সময় ছেলে পক্ষরা তাদের ভেতর যদি কোন ধরনের ধরেন মেলা ফাইড ইন্টেনশন থাকে কোন ধরনের অসৎ উদ্দেশ্য থাকে অনেক সময় কোন একটি ছেলের তাহলে কিন্তু সে দেখা গেল যে সে সে কলামটি খালি রেখে দিচ্ছে অথবা সেই কলামে সে না লিখলো বাট নর্মালি আমরা এইটা কখনোই পাই না কারণ কাজী অফিসে যারা থাকেন যারা নিকা রেজিস্টার তারা কিন্তু সব সময় খেয়াল করে এটিকে অবশ্যই হ্যাঁ দেন মানে এটা খুবই লক্ষ্য করা যায় না কখনো এটা হয় না যে তালাকের ইয়েটি ডেলিগেট করা হয় তাকে অর্পণ করা হয় কিন্তু এটা না যদি করা হয় তাহলে কিন্তু আবার খুব ঝামেলা হয়ে যায় তখন তাকে আবার কোর্টে যেতে হবে ডিভোর্সের জন্য বিভিন্ন গ্রাউন্ড দেখাতে হবে তাকে বেশ কিছু গ্রাউন্ড রয়েছে ডিভোর্সের যে মানে সেগুলো আবার প্রুফ যদি না হয় তখন কিন্তু এটা খুবই কষ্টসাধ্য একটি ব্যাপার হয়ে যায় কোর্ট পর্যন্ত যখন জিনিসটা গড়াচ্ছে তখন এখানে অনুমতি দেওয়া না থাকলে মানসিক ভাবে যদি দুই বছর কোন হাজবেন্ড আপনার অসুস্থ থাকে মানসিক 
patient থাকে যদি কোনো স্বামী দুই বছর তাহলে এটি একটি গ্রাউন্ড শারীরিক ভাবে যদি সক্ষম থাকে ইম্পর্টেন্ট থাকে যদি সেটি একটি গ্রাউন্ড সেই ক্ষেত্রেও তাকে কিন্তু আবার মেডিকেল এভিডেন্স প্রডিউস করতে হবে যে কোর্টের সামনে বা হাজবেন্ডকে নোটিস দিবে হাজবেন্ডকে এসে প্রুফ করতে হবে যে না তিনি ইম্পর্টেন্ট না তো এটি একটি বিষয় তারপর তার যদি 7 বছরের জেল হয় একটি হাজবেন্ডের তখনও কিন্তু এটি ডিভোর্সের জন্য একটি গ্রাউন্ড তারপরে তিনি যদি কোনো ব্যভিচার করে অন্য কোন মেয়েদের সাথে কোন হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলো তো এখন কোর্টে গেলে তো এগুলো আবার প্রমাণ করা একটি ঝামেলা তখন কোর্টে মানে ইয়ে করলে আসলে তো প্রমাণ করতে হবে হাজবেন্ডকে যে তিনি নির্দোষ আর কি তো এগুলো তো সমস্ত প্রমাণ সাপেক্ষ এগুলো এভিডেন্সগুলো কোর্টে প্রডিউস করতে হবে তাকে এবং এটি একটি অনেক লেন্দি প্রসেস কোর্টের কি ধরনের মনোভাব থাকে সব কিছু মিলে এটি আসলে খুবই হেসাল তো যার কারণে এটা কিন্তু সব সময় খেয়াল করে রাখা উচিত যে যাতে অবশ্যই কাবির নাম্বারে আঠারো নাম্বার ক্লসটায় যাতে কোনো ধরনের এটা নিয়ে আমার আরো প্রশ্ন আছে আমার প্রশ্ন এখানে শেষ হয় না আমাদের সাথে ঘোষণা তো একজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন আসসালামু আলাইকুম আমি মুস্তাফিজুর রহমান বলছি নাটোর সিংড়া থেকে জি বলুন আমার একটা প্রশ্ন আছে এখানে গ্রামগঞ্জের কাজীরা অনেক সময় দেন মোহনের ব্যাপারটা বুঝছে যে ফিসটা নেয় এটা হচ্ছে দেখা যায় যে এক হাজার টাকা দেন মোহন করলে দেখা যায় যে কোনো জায়গা ই এক লাখ টাকা দেন মোহন করলে কোনো জায়গায় এক হাজার টাকা ফিস নেয় পক্ষান্তরে দুই দুই লাখ টাকা দেন মোহন করলে পাঁচ হাজার টাকা ফিস নেয় चार लाख कबीन তখন কিন্তু এটা আবার আপনার প্রতি ইয়ের জন্য আপনার প্রতি হাজারের জন্য একশো টাকা করে হচ্ছে আচ্ছা पंचाश चार लाख पर्तारे